大家好，我是龙儿。快递里面的起泡垫不要再扔掉了，放在卫生间和厨房以及客厅里面，作用真的是太厉害了，一年能省下好几百呢。下面就跟着视频一起来了解一下吧。第一个神奇用处，用来疏通马桶。说到马桶，是让很多人头疼的地方，因为马桶是我们每天都要用到的一个生活用具。它除了容易散发出异味之外，不好清洁之外，有时候三天两头的还容易堵住。每一次马桶堵塞之后啊，就让人非常烦恼。如果专门请一个疏通马桶的工人回来给我们疏通的话，少则几十，动则上百，真的是想一想我们的口袋啊，心都痛。其实遇到这种情况，我们自己在家就可以解决。记得在以往的视频里面，还和大家分享了许多不同的疏通马桶的方法，而像今天我们用快递起泡垫来疏通马桶的方法，还是第一次和大家分享。所以呢，以后家里面的快递起泡垫千万不要扔掉了，放在家里面用来疏通马桶，真的是一把好手。把气泡垫平铺在马桶上面。平铺的时候和视频中的手法一样，然后将多余超出马桶的部分用剪刀将它修剪掉。接着用家里面的透明胶带把气泡垫紧紧的密封在马桶上面。让它紧紧地贴在马桶上。做这一步之前，我们一定要确保我们的气泡垫它是完整无损伤的，有一点破口都不行哦。用透明胶封的时候也要注意，要让气泡垫紧紧地和马桶本身贴合在一起，要确保不能有空气进去。粘的时候也不要忘了中间的这个位置也粘上几条，这样呢更加牢固。像这样就完全粘好了。那么该怎么用呢？非常简单，现在我们只需要按冲水。冲水的这个过程中，我们可以看到这个气泡它会鼓起来，这个时候我们会发现厕所里面的脏水就会被排出去了。原理其实非常简单，相信很多朋友都懂。这是利用了马桶冲水的原理。当我们按下按钮的时候，开始冲水的那一刻，空气和水就会向外跑。但由于马桶上面已经被我们用气垫完全的密封起来了，这个时候，当我们冲水的时候，里面的空气和水又会马上被挤压回马桶。这个时候，这些压力还有空气就完全进入到了排水口，造成一个比较强的压力。这样，马桶里面的堵塞物就会被轻松的冲开，从而达到了一个非常好的疏通效果。第二个神奇妙用，用来清洗洗碗池和洗手池。我们知道，家里面的洗碗池或者是洗手池用久了之后不清理的话，里面就会发黄，甚至会变成很顽固的污渍。最终呢就不好清理，不管我们怎么洗都很难洗下来，有时候用洁厕剂啊都不太好洗。但是这个时候啊，我们就可以用家里面快递里的起泡垫来进行搓洗。起泡垫它上面凹凸不平，有许多的小气孔，正好我们就可以把这些利用起来。在我们轻轻擦洗的过程中，它就会和我们的洗手池或洗碗池产生一个比较大的摩擦力，这样呢就可以很好、很轻松的把洗手池或者是洗碗池里面的污渍清洗得一干二净。这才短短的搓了一会儿，水池里面的黄色污渍就被搓下来了，非常的脏。我们用水将它冲洗一下。冲一冲之后，继续用气泡垫来洗。我们用气泡垫来洗水池，不用任何的洗涤剂，就可以把洗水池清洗的非常的干净，而且不留一点污渍哦。比我们的百洁布还要好用呢，不仅可以把洗水池清理的干干净净的，而且也不会对水池造成损伤。很多朋友平时洗水池洗不干净的时候，就喜欢用钢丝球来洗，这样呢就会损伤到表面，甚至把表面刮花。刮花之后就更容易藏污纳垢了，并且看起来也非常的难看
。看看刚才非常脏的水池，现在变得焕然一新了。整个过程中都没有用任何的洗涤用品，只用了气泡垫。是不是感觉非常神奇呢？下一次啊，咱们家的气泡垫，你也赶紧这样来试一试吧，真的非常好用哦。第三个神奇用处，防滑。像咱们平时的菜板，放在案板上切菜的时候，总是东跑西跑，一个不小心就切到我们手上去了，而且用起来非常不方便。正好这个气泡垫也可以解决这个问题。把它平铺在我们的案板上，然后再把菜板摆在上面，这样啊，菜板就会非常牢牢的贴在案板上了，不会出现任何偏移。任凭我们切什么，甚至是剁骨头、切西瓜，都非常的牢固。看这么大一半西瓜放在上面，我们用刀随便怎么切，菜板都没有出现一丝一毫的移动。由此可见呀。这个方法真的是非常的棒哦！有了这个气泡垫之后，我们不管是切肉、切水果、切蔬菜，都要方便许多。第五个神奇用处，也是用于防滑，尤其是咱们家里面的这个入户垫，或者是家里面的地毯。尤其是门口的这个入户垫，每一次踩上去都会踩得皱皱的，它总是不平整，走路的时候总爱跟着我们的鞋子一起走，真的让人非常烦恼。其实这个时候，我们就可以把气泡垫铺在地板以及我们的入户垫之间。这样呢，也可以起到一个很好的防滑作用，不仅可以用在入户垫上面，还可以用在我们的地毯上面哦。铺上之后，我们可以立马感觉到，不管我们用脚怎么去搓擦呀，它都不会再出现任何的移动，贴得非常的紧实，稳稳妥妥的。不管我们用脚怎么去搓，这个入户垫都是牢牢的紧贴在地上的。由此可见啊，这个方法非常的管用，是不是非常的棒呢？而且不要的时候，我们随时可以将它取出来扔掉，既省钱又实用。所以以后再也不要当做垃圾扔掉了。最后一个神奇用处，把它用来当做工具收纳袋，像家里面的剪刀、美工刀、螺丝刀、手钳等等，都非常的危险。尤其是家里面有小孩的，看到我们大人平时用了这些工具，觉得非常好玩，他们也会拿起来玩，那么就非常的危险了。尤其是大人不在家的时候。摆放在家里面既不安全，而且呢，看起来也非常的杂乱。这个时候，我们就可以用这个泡沫袋把它收纳起来。收纳好后，我们上面就直接折叠起来。接着找一根绳子，我这里用的是手提绳，因为手提绳它比较粗，绑起来也会更加方便，也更加好看。然后给它打上结，这样一个工具收纳袋就完成了。放在我们的柜子里面，放在哪里都不占地方，而且这个气泡垫具有很好的防潮、隔绝空气的作用，而且里面有很多的小气泡，这样对于我们的工具还具有一个保护作用。这样一来，放到比较高一点的地方，我们找起来一看便知，而我们的小朋友呢也够不着。这样呢，一举多得，何乐而不为呢？所以以后快递里面的气泡垫不要再扔掉了，赶紧利用起来吧，既省钱又实用，还能解决我们生活中的各种大烦恼，是不是相当的棒呢？喜欢我的视频，记得点赞、关注、加收藏哦。今天的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。